ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಏಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ರೂಲರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಈ ರೂಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಲರ್ ಈ ತರಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ರೂಲರ್ ಟೋಟಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎರಡೂ ಬದಿನಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೇಜಿನ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪೇಜ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೈಲೈ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ನಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಕನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೇದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ತರಹದ ಐಕನ್ ಏನಿದೆ ರೂಲರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ಡಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ ಈ ಲೈ ಈ ಎರಡು ಇಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನೀಗ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡಿನ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತ
ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೌಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಒನ್ ಇಂಚು ಒನ್ ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋಯಿಂದ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಈ ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಳೆಯೋದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳು ರೀಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಇಂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲರ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಇಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ನಾವು ಆಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ ಫಾಂಟನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ನಾವು ಫಾಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬಿನ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಈ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅದರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರಹದ ಐಕನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೇಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತಿರೋದು ಬೋಲ್ಡನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಔಟ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೂ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಇರುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಕಲರನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್
ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಲೈನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಂಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೋಲ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೋಲ್ಡಿನ ಅರ್ಥನೇ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಂಟ್ಗಿಂತ ಆ ಪದ ಆಗಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಬೋಲ್ಡಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೋಲ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಸೊ ನಾನೀಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೆಂಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇ ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೈನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಸಿಗೋಯ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಈಗ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಜರ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸುವಂತಹ ಫಾಂಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾಂಟಿಗೂ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇರೋದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇದು ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿನ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನೀಗ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಫಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಯಾ
ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಫಾಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೋಯಿತು ಫಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಗ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಕು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂಡು ಮತ್ತು ರೀಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಗಳು ಅಂಡುಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ರೀಡುಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಟೈಪಿಂಗನ್ನು ಕಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟರ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೀಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಎರಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐಕನ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೆ ಈಗ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನಿಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಐಕನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೂ ಕೂಡ ಟೂ
ಸೊ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಬೇಡ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಕಾಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರಹದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇ ಆ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಆ ಟೂ ತ್ರೀ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾರಿ ಟೂ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಎ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ಎ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಟೂ ಇರುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಮೇಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಈ ಟರ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರಹದ ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು ನನಗಿವಾಗ ಹಾಂ ನಾನೀಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನಿಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ ಟು ಎಸ್ ಒ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಶಬ್ದ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಶಬ್ದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಸಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೊ ಟೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಏನಿದ್ವು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದವು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಇರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಐಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈನಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋ
ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಚೇಂಜ್ ಕೇಸಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋದಾಗ ಇದು ಸ